السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے اگر بیچ سے پودے تیار کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقے کار ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے کس طرح تیار کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور کیا طریقے کار ہوتا ہے نرسی والے کس طرح پودے تیار کرتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی دوستو یہ ہے جی بکین کے پودے ہیں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ کچھ تھیلیاں خالی پڑی ہیں کچھ بھری ہوئی ہیں کچھ میں پودے ہیں کچھ جگہ خالی پڑی ہے تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ سب سے پہلے ایک بہترین قسم کا جو بیڈ ہوتا ہے جس کو ہم بیڈ ہی بولتے ہیں نرسی والے بھی بیڈ بولتے ہیں ان کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے تھیلیوں کو ایک جگہ میں بالکل برابر ساتھ ساتھ کر کے لگا دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ تعداد میں پودے اس وقت موجود ہیں اس وقت یہ پودے تیار ہو چکے ہیں اب یہ گملے کے اندر شفٹ کیے جائیں گے پھر ان کو کچھ دن سائے میں رکھا جائے گا جب یہ تھوڑا سیٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو دھوپ میں شفٹ کر دیا جائے گا یہ دوستو اس طرح کی تھیلیاں آپ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھوٹی سی تھیلی ہے یہ ہمیں بازار سے مل جاتی ہے آسانی سے شاپر کی دکان سے مل جاتی ہے اور اس میں ہم نے تین سے چار سوراخ کر لینے ہیں یہ سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس طرح یہ سوراخ کیوں کیے جاتے ہیں ایک تو اوور واٹرنگ ہو جائے تو یہ پودا خراب نہ ہو بیج خراب نہ ہو اور یہ جڑیں بھی نکل رہی ہیں یہ جڑیں بھی نکل جاتی ہیں جب پودا نرسی سے ہم خریدتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودا ہم تھیلی یا گملے کے اندر جب گھر لے کے آتے ہیں تو وہ مرجا جاتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے دوستو کہ پودا جب تھیلی یا گملے سے جڑ نیچے لے جاتا ہے اپنی زمین کے اندر شفٹ کر دیتا ہے تب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تب یہ جو جڑ ٹوٹتی ہے یا جڑ کٹتی ہے تو جس وجہ سے پھر وہ پودا تھوڑا سلو ہو جاتا ہے تھوڑا مرجھا جاتا ہے اور پھر دوبارہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جاتا ہے تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے پودے تیار کرنے ہیں تو کس طرح کیے جا سکتے ہیں یہ میں ایک نرسی وزٹ پہ آیا ہوں یہ نرسی والا کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہیں بتائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک تھیلی میں نکال رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو نکالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک جڑ ہے یہ جو کہ زمین کے اندر اب لگ چکی تھی یہ پودے اب شفٹ ہونا اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اب ان کو شفٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے اگر ان کو یہیں پہ چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھتے رہیں گے یہ بہت سپیڈ سے بڑھیں گے اور پھر جب ان کو نکالیں گے تو یہ خراب ہوں گے اس لیے اب نرسی والے کیا کریں ان کو نکال کے دوسری جگہ گملوں کے اندر لگا رہے ہیں سیاہ دار جگہ پہ لگا کے ان کو شفٹ کر رہے ہیں اب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح تیار کیے جاتے ہیں یہ پودے جی ہاں دوستو یہ دیکھیں یہ ایک بیڈ بنایا ہوا ہے اس طرح کے بیڈ بنائے جاتے ہیں اس طرح تھیلیوں کو آپس میں برابر میں جوڑ کے برابر میں رکھ کے ان کو بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جوڑا جاتا ہے اور اس طرح ان کے اندر ایک ایک بیج لگایا جا سکتا ہے ایک ایک بیج کسی بھی پودے کا آپ لگا سکتے ہیں اور دوسری بات کہ تھیلیاں مختلف سائز میں مل جاتی ہیں جس سائز کا بیج جس حساب کا پودا ہوگا اسی حساب سے آپ ان کو ایک ساتھ جوڑ کے اسی حساب سے ان کو لگا سکتے ہیں یہ اس طرح جوڑی جاتی ہیں اس طرح تھوڑی سی گہری کیاری بنائی جاتی ہے اس کے اندر ان کو جوڑ کے پھر یہ اینٹیں نظر آ رہی ہوں گی یہاں سے آپ نے پائپ کی مدد سے پانی چھوڑ دینا ہے اور پھر ان کو بالکل پانی سے بھر دینا ہے ایک تھیلی کے اندر ایک بیج لگایا جاتا ہے اور مٹی کس طرح کی استعمال کی جاتی ہے بھل مٹی جس کو گھسر مٹی بولتے ہیں وہ صرف گھسر مٹی فی الحال استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ ایسے کہہ لیں کہ یہ بالکل زمین کے اندر ہے تھیلی میں لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پودا دوسری جگہ شفٹ کرنے میں آسانی ہو دوسری جگہ پودا لگانے میں آسانی ہو لے جانے میں آسانی ہو آپ اگر یہ دیکھیں یہ ان کو آپ اس طرح جوڑیں گے جوڑ جوڑ کے رکھ دیں گے یہ تھیلی کا سائز ہے آپ اس کو آسانی سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں دوسری جگہ لگا سکتے ہیں اس لیے ان کو اس طرح جوڑ کے اس میں بھرائی کر دی جاتی ہے پودے لگا دیے جاتے ہیں اس کو آپ نے نارمل سایہ میں لگانا ہے نہ زیادہ دھوپ ہو نہ زیادہ سایہ ہو آپ نارمل جگہ بھی ان کو لگائیں اور میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ پودے جو اب یہ تیار ہو چکے ہیں اور ان کو اس طرح لگایا گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ ٹکوما ہے یہ اس طرح کے پودے آپ تیار کریں اور اس طرح ان کو لگائیں مختلف بیج لگایا جا سکتے ہیں جن میں جامن نیم شیشم اس طرح کے کافی سارے ہیں ارجن عمل تاس اور گل مہر وغیرہ آپ لگائیں اس طرح تیار کریں درختوں کے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درختوں کے جو بیج ہیں وہ آج کل موسم میں آپ لگائیں ان کو بڑھائیں اور 
पौधे जो फ्री में तैयार हो सकते हैं उनको करें और दोस्तों के साथ भी पौधे शेयर करें एक दूसरे के साथ पौधे शेयर करें फ्री नर्सियाँ बनाएँ यही तरीक़ेकार होता है नर्सी में कौन सा कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम है ये आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं ये देखें ये अगर फालसे आज कल फालसे का सीज़न चल रहा है फालसे का बीज आप फालसा पका हुआ फालसा लें उसके अंदर से बीज निकालें और उसको लगा दें ये देख सकते हैं ये पौधे बिल्कुल अब फ्रेश हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और लगाने के काबिल भी हैं अगर आप इनको लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं लेकिन कोशिश ये करें कि पौधा जब भी आपने छोटा पौधा शिफ्ट करना है वो जनवरी फरवरी फरवरी मार्च या अगस्त सितंबर में शिफ्ट करें उस इन दिनों मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त होता है और पौधे ख़राब नहीं होते बड़ा पौधा अगर चार से पाँच फीट का पौधा है तो आप उसको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं उसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है लेकिन छोटे पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि आप दोस्तों को इस तरह के पौधे तैयार करने में मदद मिले इस तरह पौधे आप तैयार करना सीख जाएं ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जिस भाई के पास या जिस दोस्त के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है थोड़ी बहुत जगह है वो इस तरह पौधे तैयार कर सकता है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है फ्री नर्सियाँ भी बना सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्री नर्सियाँ ही बनाएँ आप सेल के लिए भी बना सकते हैं इसी तरह पौधे लगाए जाते हैं छोटे से काम से शुरू करें और ये कटिंग्स लगाई गई हैं इसी तरह कटिंग्स लगाई जाती हैं फरवरी मार्च में कटिंग्स का मौसम होता है ज़बरदस्त किसी भी पौधे की कटिंग आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आई होगी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल गार्डनिंग माई हॉबी ज़रूर सब्सक्राइब करें दो में याद रखें अल्लाह हाफिज़